Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo a uma série de vídeos aqui que eu vou fazer sobre Victoria 3, o que esperar sobre Victoria 3, o que, que nós já temos de confirmação e algumas possibilidades que o jogo pode trazer pra gente, né? Uma coisa que eu quero comentar aqui de antemão é que, apesar de ser o sucessor de Victoria 2, Victoria 3 vai trazer diversos aspectos diferentes e isso me atrai bastante, também me deixa um pouquinho com medo, mas vamos ver o que, que a galera tem pra colocar aqui, né? Eu vou rodar primeiramente o trailer e depois quais foram as principais ideias que os desenvolvedores tiveram do jogo. E então a gente vai abrir uma discussão, de repente eu pauso o jogo, os, os vídeos aqui no meio também, pra gente discutir um pouquinho, tá? Vai ser uma espécie de react, mas é um react baseado em informações aqui, eu quero ah, simplesmente cogitar possibilidades com vocês, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos ver o trailer aqui de, anuncia, de, de anúncio que foi feito pela Paradox, salvo engano na Paradox Call. Let's go! Never before have the lives of so many changed so much, so quickly, as when the engines came to life for the very first time, with a roar that echoed over continents. In the soot and ash covering the streets, the people planted seeds of revolution. Visionaries of commerce and diplomacy electrified the world, and sparks of inspiration flew towards the sky. Up. Up over the smokestacks rose a promise of a grand tomorrow. Beleza, né, galera? Isso aqui provavelmente é o jogo mais esperado por muito tempo que segue a Paradox e o Grand Strategy Z, tá? E agora vamos pro vídeo, antes da gente começar a discutir e a bolar qualquer coisa aqui, vamos pro vídeo onde os desenvolvedores deram as primeiras ideias que eles queriam colocar no jogo e tudo mais, tá? Peggy 12 Lembrando, galera, que todos esses vídeos foram Victoria anunciados 3, lá na Paradox Com, né? Between... Deixa eu tentar colocar a tradução automática aqui das, das legendas pra galera que tá acompanhando, que pode ter um pouquinho de dificuldade uh, em inglês, tá? Vou colocar aqui assim que eu achar português. Obrigado. É. Obviamente a tradução não fica fiel, the mas vamos lá. O the Victorian Age, in the 1830s, to the early 20th century, The 19th century saw the expansion of railways, the invention of the telegraph, mighty steamships, new weapons of war, and, most importantly, new ways of viewing the world. So I want to start by touching a little bit on the past of the series and what made Victoria 1 and 2 what they are and what made Victoria 2 such a popular game. And I really Galera, só pra comentar aqui, esse cara é o mesmo diretor de Stellaris, que na minha visão é um grande strategy fascinante, tá? Ah, pra mim, Stellaris, ele já saiu bom e ele continua a melhorar ao longo do tempo. O único problema de Stellaris, que é uma coisa que talvez ah, nem, nem, nem tem como modificar, não tem como ah, arrumar isso, o grande problema de Stellaris é o late game dele, onde as batalhas ficam praticamente impossíveis, dada a quantidade de unidades, etc, 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 dentro do jogo, tá? Ah, isso provavelmente é, é um problema técnico dentro da engine, da Paradox, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas o jogo em si é muito bem bolado, muito bem gerido, é, muito bem feito, né? bonito. Ah, esse cara aqui eu realmente respeito como diretor de jogos, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu realmente acho que é porque os jogos se focam muito no gerenciamento interno, no gerenciamento da sua população, a sua economia, e o sentido de que você está regulando sobre as pessoas reais em uma sociedade real. O que é realmente importante, o que é 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 any games to my knowledge. So something that really sets the Victoria games apart from our adult titles is that there is a lot of focus 
inwards, what's happening inside your borders rather than all of what's going on outside of your borders and in relations with other countries. Ó, eu vou adicionar um elemento aqui. Ah, ele vai falar de população agora. Para mim, o que diferencia demais Victoria 2 dos demais jogos é a questão da manutenção de população e como que a população em si é gerida e integra a sua economia e como a sua economia também integra a sua parte diplomática. Porque dependendo do tamanho da sua economia, dependendo do seu nível militar, dependendo desses níveis, você está em um certo ranking uh, mundial das nações. E dependendo desse ranking mundial de prestígio, etc, 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 você acessa diferentemente o mercado interno e o mercado externo. Né? Uh, então, e isso tudo se conecta, porque você tem a população que depende de, de produtos, uh, cada nível, cada camada da sociedade, né? Uh, Precisa de certos produtos para ficar feliz, enfim, né? Uh, para atender suas necessidades básicas, etc. Uh, só que esse acesso a produtos nem sempre vem só do seu mercado interno. Você pode produzir internamente, mas você precisa acessar o externo. E para acessar o externo depende do seu ranking mundial. Depende do seu ranking mundial. Você... Então, repara como vai se entrelaçando. Para mim, uh, esse entrelaçamento de economia, política, diplomacia, etc. Uh, comércio interno e externo uh, é o que diferencia Victoria de qualquer outro jogo da Paradox. We have the simulation running underneath. You don't have to look at it in detail on a day-by-day -day -day basis, uh, but we aggregate all that information to you. So we show you trends, we show you charts, uh, we show you uh, averages. If you want to drill in and find out exactly what a farmer in uh, Brandenburg uh, working on the wheat farms thinks about uh, the politics of your country, you can do that. But you don't have to do that in order to play the game. There is a lot going on, especially with the pops. There is a huge complex simulation, but we give the player tools to work with that. So for example, the leader of a million plus uh, population country doesn't ask each individual person in the entire population what they want. They interact through parties, through political movements and through other such collections. And that's what we try to recreate through the mechanics of Victoria 3. So this lets us have uh, really interesting laws as well that uh, can provide really powerful impact on your population when you do things like pass women's suffrage uh, or even laws that permit women in the workplace. These are new dynamics uh, and new depth to the population system that we didn't have before, and that's really exciting to me to make sure that we actually simulate the world's population uh, and not just a fraction of it. Para não deixar passar aqui, galera, uma uma das coisas que que me maravilhou quando eu fui jogar Victoria pela primeira vez foi justamente isso a pegar um fazendeiro de uma certa província, etc, etc, e entender pelo menos o que, que aquela, aquela camada da sociedade, o que, que aquele operário, o que, que aquele fazendeiro ah, precisava, queria, pensava, se ele era mais de esquerda ou de direita e coisas desse tipo. Né? E quando você começa a entender a importância da, da população dentro da, da sua nação, aí você começa a gerir as coisas melhores, você começa a movimentar as coisas melhores. Você começa a entender quem que você tem que influenciar e quem que você não tem que influenciar. O que que você tem que dar para a sociedade, o que que de repente você tem que retirar da sociedade para obter o resultado que você quer. Uh, por exemplo, uh, se você quiser muitos soldados no, no, em Victoria 2, uma das coisas que você tem que entender é que a sua população não pode ser tão rica. Né? E de repente você tem que tirar dinheiro de algumas camadas uh, para elas descerem de volta para a camada abaixo. Salvo engano, os é, soldados são camada abaixo da sociedade. Para elas descerem para a pra camada baixa e de repente você aumenta o dinheiro que você dá para os soldados justamente para que daquela camada baixa seja o mais interessante se tornar soldados. Então tem algumas manipulações que você faz assim no jogo que são únicas e eu espero que eles continuem abordando isso aqui em Victoria 3, tá? Quando você comes to the player goals and you know what is the aim of a campaign, what are you trying to do? I think this is also where the society building aspects of Victoria really shines through. Because in a lot of games, the goal is more like, I want to take over this territory, I want to restore this empire. But it can be very different than in the focused games. Because instead, it can be about, <laughs> I just want to take this country and I want its people to have a 
good life. You don't have to have a grand ambition to go forth. You can. We always want that. But it can be just. Deixa eu só comentar uma coisa. Isso que ele tá falando agora, pra mim, é a maravilha de jogos paradox. Tá? Ah, o jogo paradox. E, e aí, minha crítica com árvores de foco e tudo mais. Ah, jogos paradox no, no, no geral, você comanda uma nação, uma família, coisas desse tipo. Você não precisa ter uma grande ambição. Você pode simplesmente, por exemplo, querer que a sua nação, a sua sociedade seja próspera, ah, seja rica, seja poderosa, coisas desse tipo. Simplesmente isso. Você não precisa ir para guerra, você não precisa formar aliança, você não precisa fazer nada disso desde que você não queira. Você simplesmente forja ah, o, o, o seu objetivo e o meio que você vai conseguir isso, né? Uh, a Paradox, em particular, aborda muito bem esse gênero sandbox dentro dos jogos E para mim começa a perder um pouquinho essa, essa, essa liberdade de escolha de objetivo Quando você começa a manipular demais os objetivos do jogador né? Coloca lá missões, árvores de foco, coisas desse tipo Então, uh, isso eu acho que vai de encontro a todos os jogos Paradox que ele tá comentando aqui, tá galera? Just as satisfying to just take what's there and build something, build your own little piece of the world, just as you want it. So most of our economic model is built on the idea of supply and demand, right? Um, homo economicus. In Victoria 3, that isn't the only way that uh, pop units make their purchase decisions. Uh, we have a good substitution system. So pops have certain needs Uh, like the needs, need for luxuries uh, or the need for staple goods. And the goods that they choose is often based on uh, what is most available in their market and what is cheapest. Um, but in some cases, entire cultures can become fascinated uh, with certain goods over other goods. So their need for uh, luxurious exotic drinks uh, might favor tea instead of coffee. If you don't provide it to them, they're going to get very upset. Uh, their wealth is going to drop, there's going to be more radicals, and you're going to have to deal with that. So underlying Victoria... Isso aqui era exatamente o que eu estava comentando lá no início, né? Dependendo do jeito que você manipula quais produtos que estão que na sua nação, se você tem uma reserva daquele produto, se você está oferecendo para uma certa camada social os produtos que eles querem ou não, né? você vai manipulando os acontecimentos de uma maneira, por exemplo, a aplicar um golpe de Estado, trocar o, o tipo de governo, a, sei lá, coisas bem maiores você consegue fazer simplesmente manipulando a, essa, esses detalhes, né? Ah, o que, galera, se você parar para pensar, cara, isso é vida real, basicamente, né? Fala sério. Area 3 is this very complex economic simulation. And that's what drives the game and even uh, its politics. One thing with Victoria 3 that has been a very stated design goal from the start is that we are not making a war game. We are not making a map painter. We are making a game where war takes a little bit of the back seat. That Galera, presta atenção nisso que ele já tá prometendo desde o anúncio do jogo, tá? Esse vídeo aqui saiu lá junto com o anúncio do jogo. O jogo não é um jogo de guerra, tá? Guerra é uma coisa de segundo plano. Presta atenção nisso, porque daí vocês vão chegar, a gente vai chegar eventualmente no ponto lá que eu quero chegar. That is not to say that war isn't in the game, of course. It's a historical simulation of the 19th century, and the 19th century was not, unfortunately, entirely peaceful. So war, of course, happens. It can be a way to get things you want, but anything you can get through war, you can also get through diplomacy. Ideally, you should want to try to solve this conflict before it escalates into war. If it does escalate into war, maybe that'll work out well for you but uh, a lot of your people are going to die one way or another it's always best to try to avoid it if possible we start the game in 1836 we end in 1936 one thing that was definitely happening there was uh, immense technological change and immense political change compared to previous eras in history life could change rapidly in five to ten years just from the result of a new invention and that of course makes the inward aspects the aspect of focusing on your people and their lives that much more interesting the 19th century is also a fantastic era 
for alternative history because there is so much potential for things to have played out differently, but also because it's the era that shaped our era. I think it's really exciting to get the sense of being able to look into the future of your campaign and imagine a different world right here and right now. Vou comentar uma coisa aqui com essa fala que ele fez. Uh, esse, isso aí é tão verdade o que ele está falando, é tão verdade, que por incrível que pareça, né, e por descompassado que pareça, uh, o computador e a ideia de computador, a ideia de programação de um computador, olha que bizarro, foi inventado mais ou menos nessa época, 1850, alguma coisa assim. Depois aqui que a gente gravar esse vídeo, eu até posso conferir aqui com vocês. Eu fiz uma aula sobre isso. Ah, e é fantástico, galera. O computador ser inventado nessa época. Não tinha nem carro ainda. Não tinha, não tinha nem, sei lá, teleférico ainda. Eu acho que... É, não tinha nem teleférico ainda. Vocês já pararam pra imaginar isso? É insano essa era aqui, de fato, tá? Victoria is and should be a deep game with a lot of mechanics and potential complexity and that's not something we want to change but we have prioritized accessibility not in the sense of one streamline or just make the game simpler but build you know the interface the tools and the information that the player needs to be able to grasp and understand and eventually you know master All of this complexity. Eu sempre falo que jogos paradox, jogos de estratégia em geral, um dos desafios, um dos maiores desafios dentro de, do desenvolvimento do design desses jogos é conseguir mostrar as informações corretas, não esconder nada do player de uma forma organizada, de uma forma que o jogador consegue entender. Para mim, é, é, esse é o maior desafio de qualquer jogo desse tipo aqui, que tem muitos números, muita informação, muitos modificadores, uh, que tem muitas mecânicas, né? É você é, mostrar de uma forma organizada, de uma forma legível, de uma forma entendível, e para mim é, é um pouquinho diferente de legível, uh, para o jogador. As armchair economists and politicians, we can sit and theorize. If this happens, then these knock-on effects would happen, and then society would be shaped this way. This game actually lets you play out uh, and test your theories. So while you have uh, people working in your textile mills, that doesn't just mean like, you know, plus 15 luxury clothes, happiness goes up. No, what it means is that you produce some more luxury clothes, The people buying luxury clothes are the upper strata of your uh, society uh, and their happiness doesn't just go up. What happens is the price of luxury clothes goes down, so their income will stretch higher. Their wealth will go up. They will gain more loyalists in their pop. That means their interest group will become happier and will support your loss more. So... Reparou a construção? Reparou a construção da cadeia de eventos? E é justamente manipulando essa construção de cadeia de eventos que parece ser simples. Ah, não, então eu simplesmente vou remover roupas de luxo do meu mercado. Né? Ou então eu simplesmente vou adicionar mais. Mas é a, a partir da, da manipulação dessas pequenas coisas que você tem toda uma cadeia de evento. É insano, galera. É insano o negócio. By expanding this textile mill, the knock-on effect is that now you might be able to pass a law without the landowners interfering in your affairs. Exatamente. Um, and This is a sort of uh, long-term thinking and, and creative solutions that we really want players to first theorize and then carry out and test the theory and see if there are any additional things that they didn't think about. What really, really excites me is just the opportunity to get the grips with all of these things, the ability to build a complex economic model where everything ties into each other, a game where the politics is not just a sideshow but so core to the experience of the game and a game where everything ultimately hooks back and you can look at your society and you can feel the decisions and changes made along the way. I'm just really excited to be a part of this project and the players who have been waiting for Victoria 3 for years and years and years, uh, I really hope that in the end we will be able to provide you uh, with the armchair economist, armchair politician kind of fantasy uh, that you've been waiting so patiently for. So that was a little bit about the overall vision of Victoria 3. 
But of course, there's a lot of detail, nuance to all of this and all of the features and mechanics we have in the game. So starting soon, we are going to be covering a lot of these incoming Dev Diaries. And next up is a pretty significant overview of a lot of the basic things in Victoria 3, like pops, how do they work, what are they, and what changes, and what things have me actually made it deeper since the previous Victoria games here. We'll be talking about buildings, capacities, and a whole lot of other things. Galera, e é isso, né? Isso aqui é a ideia geral do jogo. Victoria 3, uh, só de ver esse vídeo aqui, já criou um hype gigantesco. Uh, como eu já disse, eu tenho um pé um pouquinho... Uh, não atrás, mas eu sou desconfiado por conta da enorme mudança na parte militar. Mas, uh, de verdade, Victoria 3, de de Victoria, Victoria no geral, de fato não é um jogo sobre guerras, é um jogo sobre economia, é um jogo, um jogo sobre diplomacia, sobre, uh, sobre governo e coisas desse tipo, sobre política e coisas desse tipo. E se tem alguém que é capaz de revolucionar o, a forma como a Paradox, no geral, vê as guerras, né? Esse alguém, com certeza, é o Martin, que é o diretor agora de Victoria, de Victoria 3 e o antigo diretor de Stellaris, né? Bom, galera, isso aqui foi o nosso primeiro vídeo de review aqui do que é a Victoria 3. E no decorrer das semanas aí, a gente vai acompanhar mais um pouquinho dos próximos Dev Divers, tá bom? Um abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.